ሰላም ተናስተልኝ የተከበራችሁ የፕራይም ሚዲያ ተከታታዮች ይህ ሳምንታዊ አዲስ መንገድ ነው በዛሬው ሳምንታዊ አዲስ መንገድ ከዶክተር ብራኑ ለንጂሶ የፕራይም ሚዲያ ዳይሬክተር እና እንዲሁም የህብረተሰብ ሳይንስ ባለሙያ ጋር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ ያስመረቁትን የመደመር መንገድ በሚለው መጽሐፍ ዙሪያ አጭር ውይይት እናደርጋለን አብራችሁን ቆዩላለሁ እኔ ጆር አደም ነኝ ዶክተር እንኳን ደና መጣ ወደ አዲስ መንገድ እና ነው በቀኛው እ ምን ነው ያየው ስለ የመደመር መንገድ የሚለው መጽሐፍ ነው ያንን መጽሐፍ በተለይ በኦሮሚኛ የተጻፈው ነው መጽሐፍ አይተው የገመገምከው አንተ ነህ ባለፈው በመረቃው ስነ ስርዓት ላይ መጽሐፉን እና አጠቃላይ ይነው ያንን ድባብ አስመልክቶ ሐሳብን ገልጻል እና ወደ መጽሐፉ ከመግባታችን በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ 3 አመት ነው በያግሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ በስልጣን ላይ ያለው በዚህ 3 አመት ውስጥ ሁለት መጽሐፎችን ጽፎ ለአምባቢያን አበርክቷል በሁለት ቋንቋ ማለት ነው በአማርኛና በአፋን ኦሮሞ እንግዲህ ኢትዮጵያ ባሆኑ ጊዜ በጣም ውስብስብ የሆነ ችግር ባለበት ጊዜ ነው የጠቅላይ ሚኒስትር አገሪቱን እየመረ ያለው ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ነው እነኚህ ሁለት መጻፎች ጽፎ ላምባቢያን ያበረከተው ብዙ ስራዎችንም ሲሰራን ያለንና ይሄ ምን ማለት ነው እና መሰግነለው ጆር ስለጋብስከኝ ወነት ነው በዚህ 3 አመት እንግዲህ ሁለት ትልልቅ ቮሊዩም መጻፎችን በሁለት ቋንቋ አበረክቷል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዛ በተጨማሪ ሌሎችም ሚታዩ በሀገር አቀፍ ደረጃ ጥሩ የሚባሉ በጣም ብዙ ነገሮች ተሰርቷል በዛውም ልክ ደግሞ በጣም ማሳሳቢ ደረጃ ላይ የدرسን የሚመስሉ ችግሮች ምን እንዳሉ ማጥቀሱ አስፈላጊ ነው ዞሮ ዞሮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እነዚህ መጻፎች ባበረከቱበት ጊዜ የተለያዩ ድምጾች ይሰማሉ አንደኛ እነዚህ ስራዎች ፕሪዮሪቲ አይደሉም ሚሉ ድምጾች ይሰማሉ አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር መጻፍ መጻፍም ደሞ የተለመደም አይደለም ወይም ደሞ ግዜ ማጥፋት ነው ሚሉ ድምጾች አሉ። ማጠቃላይ ግን የእኔን እነዚህ መጻፎች የምረዳው የሀገሪቷን ወሰብስብ ችግሮች ለመፍታት አቅጣጫ ማሳያዎች ናቸው። ተጨማሪ ስራዎች አይደሉም ዋና ስራዎች ናቸው ይሄን ማመኑን ሶ ቤዚክሊ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በእነዚህ መጻፎች ለማድረግ የሞከረ ያለው ምንድነው ግልጽ የሆነ መንገድ ለማሳየት የኢትዮጵያን ውስብስብ ችግሮች በመን መልኩ እንደሚረዳ እና በመን መልኩ ደግሞ ለመፍታት እንደሚያስብ የሚያሳዩ አቅጣጫ ተቋሚ መጻፎች ናቸውና ከስራው ይወጡ ሳይሆኑ ስራውን ለመግለጽ ወይም ደግሞ ለከተለ የፈለገው መንገድ ከኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር ለመጋራት የሄደበት መንገድ ነው እንጂ ከስራው ውጪ የሆኑ ናቸው ብዬ አንዳንድ ሰዎች ከስራው ውጪ እንደሆነና እንደው ጠቅላይ ሚኒስትር ስለ ሆነ ብቻ መጻፍ በመጻፉ ስራዎቹን እንዳልሰራ አድርገው የሚናገሩ አሉ ማለት ነውና እንደውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስራ ይሰራም እንደ መጻፉ ነው የሚጽፈው የሚለው አሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር የሚለው ኖሚኒክሌቸር ብንተው ዶክተር አብይ አህመድ ያገሪቷ ማሪ ናቸው ሶ ማሪ ነው ማለት ነው ማሪ ሊደር የሃይስት ሊደርሺፕ ፖዚሽን ወይም ደግሞ ከፍተኛውን ያማራር ቦታ ያዙ ሰው ናቸው ስለዚህ ዋና ስራቸው መምራት ነው ማለት ነው ምንድነው መምራት ምንድነው የሚማራው ወዴት ነው የሚማራው ማንን ነው የሚማራው እንዴት ነው የሚማራው ሚል ነገር አብሮ ይመጣ ሶ ማሪ ስንል ያንድ ማሪ ዋና ስራው ያንድ ሀገር ማሪ እንደ ሀገር ካየ ነው ዋና ስራው የሀገሪቱን ህዝቦች አስተባብሮ የሀገሪቱን ህዝቦች 
የፊልፊት አላማቸውን እያሳየ በጋራ ሆኖ ያንን አላማ እንዲያሳኩ የማድረክ ስራ ነው ማለት ነው። ሰው አናስራው ማስተባበር ነው መንገድ ማሳየት ነው አቅጣጫ ማሳየት ነው። በእንግሊዘኛው እንዴት ነው የሚሉት ሊደርሺፕ ሲባል ሰዎች ሞቲቬት አርጎ የጋራ የሆነ ግብ በጋራ እንዲያሳኩ ማድረግ ነው ሰው አንድ መሪ ህዝቦች በጋራ ሆኖ ተባብሮ የጋራ አላማ እንዲያሳኩ ለማድረግ ከመጠቀምባቸው ነገሮች አንደኛው መስተጋብር ነው ኢንተራክት ግንኙነት ከህዝቦቹ ጋር ጥሩ የሆነ መስተጋብር መፍጠር ጥሩ የሆነ ኮሙኒኬሽን መፍጠር ነው effective communication is a pillar of uh, good leadership so basically effective communication that was to demo min ayinat toolochi intelaqmo no communicate mi yaragu raso no bizu negaroch le noru chilalu zamanu ye technology zaman no information society yihon yallenibet zaman no one of those is writing andu and mari rasun communicate ራሱን ከሚገልጽባቸው መንገዶች አንዱ ጽሁፍ ነው ስለዚህ አንድ ጥሩ መሪ ስራውን ለማስራት ኢፌክቲቭሊ ወይም ደግሞ በጥሩ ሁኔታ ራሱን መግለጽ መቻል አለበት ኢፌክቲቭሊ ኮሙኒኬት ማድረግ አለበት ያንን ከመያረግበት መንገዶች ደግሞ አንዱ ጽሁፍ ነው ስለዚህ ጽሁፍ መጻፍ 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 ከመሪነት ስራ ውጪ አይደለም አንዱ የሚያስተባብር ነው አንዱ አላትልቁ አላማው ሰው ነው እንደገና ደግሞ ሰዎች ራሳቸውን የሚገልጹበት የተለያየ መንገድ ቢኖርም ሁሉም ሰው ሁሉም መንገድ ላይ ኢፊሼንት ናቸው ማለት አይደለም በርግጥ ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ በንግግር ራሱን መግለጽ ይችላል በጣም ኢትስ አ ቬሪ ቬሪ ኢፌክቲቭ ኮሙኒኬተር በኦራሊ ማለት ነው በሁሉም ቋንቋ ኢፊሼንትሊ ራሱን ኮሙኒኬት ማድረግ ይችላል በጽሁፍ ደሞ የተሻለ ራሱን ራሲን ኮሙኒኬት ማድረግ ይችላል ብሎ ካመነ ይሄንን ቱል መጠቀም አትችልም የሚልግ ይለምና እኔ ምንድነው መሰለ ኢትስ ኖ ሎጂካሊ ይሄ እኛ ሀገር ላይ ነገሮችን በ በመክናታይነት መግለጽ ብዙ የተለመደ እንደፈለክ ነው ምጣው ወደ ተነስተ ምንም ምክንያት ማቅረብ አይተበቅም አንድ ግን ሌላ የብዙ ኢትዮጵያኖች ወሪ ገባኛ አሁን በዚህ 3 አመት ውስጥ ይሄን ትልልቅ ቮሊዩም መጻፍ ከጻፈ ምን ያህል ጊዜ ኢንቨስት አድርጎበት ነው ሚልት ያከይ ተይካሉ ሶ መልሳቸው ትክክለ አይሆንም ኦብቪየስሊ ኢትዮጵያ ብዙ ኢትዮጵያኖች መልስ ለዚህ ትክክለ አይሆንም ለምን ኢትዮጵያኖች ጊዜ ማኔጅ ማድረግ ላይ ሰዓትን በአለም መጥቀም አዎ በአለም ላይ ምን አላ ዱ ያር ዘ ወርስ ታደለ አበሻ ከተሮ ያከብሩ ሚሎ ተራታች ይራዙ ጋላጭ ነው ለዛ እኛ የራሳችንን ግዜ ማኔጅ ማድረግ እንደማንችል ስለምናቅ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደሞ እነኛው ግዜ ማኔጅ ማድረግ አይችልም ያለውን ግዜ እዚህ ኢንቨስት ላይ ካረገ ሌላ ምንም አልቀረም የሚል ኮንክሉዥን ላይ ነው ያርሱ ግን ያው ነታ ይመስለኝ ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ከብዙዎቻችን ለየት የሚያረገው የጊዜ አጠቃቀሙ በጣም efficient time user ብደም ራሱን schedule አርጎ ለሚሰራቸው activityዎች ጊዜውን በደም በካፋፍሎ የሚጠቀመበት እንደሆነ በተለያየ አጋጣሚ ነው በማቀው አቃለው ማለት like in date sequence እንደሚያረጋቸው ጊዜው እና እሱን አለመረዳት ነው ወይም ደግሞ የኛ የጊዜ concept ከመሞቱ የተነሳ የወይም የመነጨ ኮመንት ነው ማለት ነው ለምን ነው ግዜ ከዚህ በተጨማሪ ደሞ መጻፉ የተጻፈው በሁለት ቋንቋ ነው ትልልቆቹ የኢትዮጵያ ቋንቋዎች ናቸው ማለት ነው እርግጠኛ ነኝ በሌሎችም ቋንቋዎች ጨምሮ የመጻፍ ችግር የለው ይሄ ደሞ ምንን ያሳያል አንደኛ ሁለተኛ መጻፉ በሁለቱ ቋንቋ ይዘቱ ተመሳሳይ ነው ያለፈውንም የመደመር መጻፉንም በደንብ ታውቋለህ ይሄነንም ይዘቱ ተመሳሳይ ነው በትክክል የየቋንቋዎቹን አምባቢዎች ገልጿቸዋል እዛው ውስጥ የመጀመራው የመጀመራው መደመር ትርጉም ነው 
ማዲንግ በማርኛ ተጽፎ ወደ አፋን ኦሮሞ የተተረጉመ ይመስለኛል ከዛም የተነሳ እኔ አፋን ኦሮሞ ሳነብ ያው ትርጉም መሆኑ ይታወቃል አንዳንድ ደግሞ የቋንቋ ባህሪ ይለያያልና ከአንድ ወደ ሌላኛው ሲተረጉም እንትኑን ለዛውን የሚያጠበት ሁኔታ አለ ያ ሆኖ ግን በሁለቱም ቋንቋ የተጻፈ ነው የሚመስለኝ ካንዱ ቋንቋ ወደ ሌላው እየተተረጎመ የተተረጎመ ያደለም ኦሪጅናል ነው ያ ፋኖ ሮሞ ጽፉ በቻፕተርም ይለያያል ለምሳሌ የአማርኛው ባለፈው ማ ፋኖ ሮሞ እንትኑ ላይ እንደነሳውል የአማርኛው ወደ 11 ምዕራፍ ነው ያለው ያ ፋኖ ሮሞ 14 ምዕራፍ ነው ያለው ስትራክቸሩም ይለያያል የስትራክቸር የተደረገበት ኦርጋናይዝ የተደረገበት ትንሽ ልዩነቶች አሉት በዋናይዘቱ ኮንተንቱ ላይ ብዙ ልዩነት አለው ምክንያቱም ለምሳሌ የመጀመራው ክፍል የሂያዲግ ውስጥ የነበረው የፖለቲካ ጉዞ የነበረውን ችግሮች ስተቶች እና ከዛ ደግሞ የለውጡ ሂደት እንዴት እንደተጀመረ የሚያሳይ ነው ይሄ ፕሮሰስ ነው እና ኤም ፕሮሰስ በአማርኛም በኦሮሚኛም ለተጽፎት ይችላል ቸገር ያለው ሁለተኛው ክፍል ስለ እርቅ ነው የሚያወራው እርቅንም እንዲው በአማርኛም በኦሮሚኛም መጻፍ ትችላለህ ሶስተኛው ደግሞ የመደመር ሳቤና ጥቅሞቹን ላይ ትኩረት የሚያደርግ ነው ይሄንንም በአማርኛም በኦሮሚኛም መጻፍ ትችላለህ ግን ስትጽፍ አስተሳሰቡ ይሄ ኦሪጅናል አንደርስታንዲንግን ምትገልጽበት አከባቢያዊ የሆኑ ነገሮች አሉ በርግጥ የመጻፉ ኦሪጅን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ከትውልድ ቦታ ጋር ታይዞ የሚመጣ ነገር ስለሆነ ያከባቢውን ባህል በደንብ ያሳያል ያፋን ሮሞ ለዛውም ያው ኦሪጅናል ነው ማለት ነው። ከዛው እጪ ግን ፈርት ተደርጎበት በሁለቱም ቋንቋ የሁለቱን ማህበረሰብ እሴቶች አስተሳሰቦች ባህሎች ነገገሮች ይዞ የመጣ ነገር ነውና ትልቅ ፍርት እንደምጠይቅ ትልቅ ጉልበት እንደምጠይቅ ትልቅ ማሰብ እንደምጠይቅ ትልቅ የጊዜ ኢንቨስትመንት እንደምጠይቅ ግልጽ ነው ይሄንን ማድረጉ ምን ያስፈልገ ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ይሄ ለማመለስ ወስብስብ ሶሲዮ ፖለቲካል ሶሲዮ ኢኮኖሚክ የሆኑ ነገሮችን ማንሳት ይቻላል አንዱ የሁለቱ ቋንቋ ተናጋሪዎች ያገሪቶ ትልቅ ቁጥር የሚይዙ እስከ 70% የሚይዙ መሆናቸው መርሳት የለብንም ስለዚህ እንደ አቅጣጫ መንገድ ወይም ደግሞ እንደ ለነሄድበት እንደ ምናስበው መንገድ እንደሚያሳይ መጻፍ እነዚህን ህዝቦች ጋር ማدرسው ተደራሽነቱ አንድ ትልቅ ነገር ነው ሌላኛው የቋንቋ መድጋት ካየ ይሄ መጻፍ የቋንቋ ድጋት ላይ ያለው ነው ቶሊ ይሄ አፋን ሮሞ የፌደራል ስራ ቋንቋ ይሁን ከሚለው ጥያቄ አንጻር ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ይሄ ምክንያቱም የፖለቲካል ኢኮኖሚክ ቲንኪንግን ያስተሳሰቡን ያገሪቷ የፖለቲካ እና የኢኮኖሚ ፖሊሲዎች አስተሳሰቦች በአፋን ሮሞ መጻፋቸው የራሱ የሆነ ጥቅም አለው ግን ላማርኛም ራሱ ትልቅ ጥቅም አለው ምክንያቱም ከዚህ በፊት አልተለመደም እንደዚህ በአማርኛ በጣም ብዙ ጊዜ የምናቀው አማርኛ ባይዘው የፎርዛ ማተር ያማርኛም ዴቨሎፕመንት ካየ ነው ከዚህ ከአርት ጋር የተገናኘ ነው ይከ ከድርሰት ጋር ከስነ ጽሁፍ ጋር እንጂ ብዙም የሳይንቲፊክ የሆነ ፖለቲካል ኢኮኖሚክ ቲንኪንግ ላይ አማርኛ ብዙ ያደገ አይደለም ቢኮዝ የሳይንስ ቋንቋ ተደርጎ የሚታየው እዚህ ሀገርም የእንግሊዘኛ ቋንቋ ነው ስለዚህ ፖለቲካል ኢኮኖሚክ አናሊሲሶች የሚሰሩት ፖሊሲዎች የሚጻፉት በእንግሊዘኛ ነው ስለዚህ በዚህ ዝረገድ በዚህ በፖለቲካል ኢኮኖሚክ ያገሪቷን ነባራዩን የተከመቀኝት ከመተን ተናንጻር አማርኛና አፋን ሮሞ እኩል ሁለቱም አንደቨሎፕድ ናቸው ማለት ይችላል ስለዚህ ይሄ መጻፍ ለሁለቱም ቋንቋ የራሱ የሆነ ኮንትሪቢዩሽን አለው ለአፋን ሮሞ ደግሞ በጣም ላቅ ያለ ኮንትሪቢዩሽን ያለው መጻፊ መስለኛ አንዳንድ ነገሮች ለኔም ራሱ ሰርፕራይዝ ነው የሚያደርጉኝ ኖት ኦንሊ በአፋን ሮሞ አሁን በአማርኛውም ጽሁፍ ውስጥ አሁን አንድ ቤተኛ ባይተዋር የሚል ጽሁፍ አለና በጣም የሚገርም ነው እኔ በኔ ዲሲፕሊን ውስጥ 
and uh, sociology pillar thinking mi bal nagarale sociological imagination mi balo nagariyo sociological imagination emilo kazi ka bayit tawar betanya bayit tawar ga exactly mi masasal no george smil memzi sait tadar gol bar git ka sociology matu nagaro chalo sociological imagination mindinno yerasen nagar lela so hone mayet machal maletno ብዙ ጊዜ የአንድ ማህበረሰብ ችግር የራሴን ነገር ማየት ክሪቲሳይዝ ማድረግ ውጪ ሆነ ወደ ውስጥ ማየት ከባድ ነው ሶሲዮሎጂካል ኢማጂኔሽን በዛቱ ለኪውብድ እንድትሆን ያረጋ አለና ፎር ዛ ማተር አናሊሲሱ ኢርቪን ጎፍማን የሚባል ሶሲዮሎጂስት የፈጠረ ድራማቱርጂካል አናሊሲስ የሚባል አለና ድራማቱርጂካል አናሊሲስ ወይም ደግሞ ድራማቱርጂ የሚባለው ላይ በቃ ህይወት ልክ እንደ ድራማ ነው ስቴጅ አለ አክተሮች አሉ ኦዲየንስ አለ ይሄ ሶሻል ወርልድ ስቴጅ ነው አንተ አክተር ነህ ሁላችንም አክተር ነን ማለት አንተ ምን ሁሉም አክተር ነው አሁን ምን ታጣለ ከዛ ድራማ እንዳይሆን ኦዲየንስ ታጣለ ከዛ ኦዲየንስ ስለታጣ ምን ሆነ አለ ራሴ ኦዲየንስ ሆነ አለ ራሴ አክት ታረጋለ አክተ ምታረገው እንደሞ ሌላ ሰው ሆነ የማይት እድል እንዲኖር ያረጋ ነው ሶሲዮሎጂ ገለማ ይሄ ከቤተኛ ባይታው አርጋ ኤግዛክትሊ ዘ ሴም ዶክተር አቢ ይሄድግ ውስጥ ቤተኛ ነው ግን ደሞ ባይታው አር ነው ስለዚህ ሚሰራውን ችግር ከውስጥ ሆኖ ከውጭ ሆኖ የማይት እድል ያለው ሰው ማለት ነውና በጣም የሚገራ ሚገራርሙ አስተሳሰቦችና አገላለጾች ያሉበት ህዝብ ነውና ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን ነው በየነ ማለት እነኚህን መጻፎች አሁን በተለይ ይሄኛውን የመደመር መንገድ እስኪ እንደ ዋና እዛ ውስጥ ያለው ዋና ይዘቱ ምንድነው ዋና ጭብጡ ምንድነው ምንድነው ዋናው የሚያስተላልፈው ማለት ዋናው የመጻፉ ጭብጥ እርቅ ነው ትልቁ አይ ቲንክ ይመስለኝ የመጻፉ ፒላር እርቅ ነው ሶ ያንን ይሄ መጻፍ ሚጀምሮ ከኢሃዲግ ውስጥ ከነበረው ነገር ቢሆንም ኢትዮጵያን ፖለቲካል አናሊሲስ ኮምፕሊት የሆነ ፒክቸር ለማስተጠረት የሚያደርግ ነው የመደመርም አንዱ ትልቁ ፒላር ምንድነው ኮምፕሊት የሆነ አንደርስታንዲንግ ይኖረን ሙሉ ያልተሻራረፈ ምንድን ነው እንደ ኤግዛምፕል የሚወስድ ለምሳሌ አንድ እንዚ ሆን ይላል አንድ እንዚ ሆን አይኒ ታስሮ በእጂ የነካካ ብትናገር ጅረቱን ስትነካ እባብ ነው ለትል ትችላለ ኩምቢዩን ስትነካ ሌላ ነገር ለትል ትችላለ እግሩን ስትነካ ግንድ ነው ለትል ትችላለ ኮምፕሊት ፒክቸር አይኖርህም ሙሉን ግን አይኑ ተፈቶ ራቀ ብለ ስታዩ ዚሁን ሆኖ እንታለ ሶ የዛ አይነት ፒክቸር ሙሉ ፒክቸር እንዲኖር ምክንያቱም የብዙ ኮንትሮቨርሲ ሁነተም የኢትዮጵያ ብዙ ኮንትሮቨርሲ ምንጭ ሙሉ የሆነ አንደርስታንዲንግ ማጣት ነው አሁን ለምሳሌ ያለፉ ታሪኮችን አንድ አንድ ጊዜ ዛሬ ላይ ቆመን በዛሬ እየታችን አሁን ባለንበት ነበር አይሁን እይታ አሰስን አረጋጨው ሮንግ ሊሆኑ ይችላል በት አዳት ፓርቲኩላር ታይም ግን ምን ነበር ሚል ግን ለለ ሌቭል ኦፍ አናሊሲስ ዊዝ አንደርስታንዲንግ እና ሚያስፈልጉ ሚያሳይ ነገሮች አሉ። ዞሮ ዞሮ ኢትዮጵያ የኔን ለጨመረበትና ኢትዮጵያ ከዚህ በፊትም በያለው ያ የሀገረ መንግስት ግንባታው አልቆ በጥሩ ሁኔታ አልቆ ማለት ይችላል ዌል ብሌድ ሼድ የነበረበት ነው ስቴት ፎርሜሽን በዛ ጊዜ እንደዛ አይነት ፕሮሰስ ውስጥ ነው ያለፈው ብዙዎቻቸው በጦርነት ስለሚሰሩ ሚጎዱ አካላት አሉ። so ya yeah, state formation process yemi go down akal mit mitadno wem demo qusulun mit mit tashiro barqno irqat hawardallem ageru kashenefku bawala kashenefku bawala ite go downum ye go down man lay tamatanna irqat hawardallem ba etopia ne bara yuneta ye etopian state formation ba 19 ba 1896 akababi 98 akababi meselenya ካዱዋ ሁለት ካዱዋ ድል በኋላ ሁለት አመት ሲያልቅ እርቁ አልወረደም ያው 
በተለያዩ ምክንያት ማለት ብዙ ይህን በጥናት አርቲኩሌት ያደረገ ይለም እኔ አንዱ እርቆ በስነስራት እንዳልቀ ካረጉ ነገሮች አንዱ ያዱ አድል ራሱ ነው በቃ እኔ ነበሩ መሪዎች በድሉ የማስከር ቴንደንሲ ነበርና ሌሎችም ደግሞ የተጎዱቱ ነጮችን ሁሉ ዲል እናሳ ስለሆነ ብሎ አክሰፕት ወደ ማድረግ ተከደ የተከደበት ሁኔታ ይሄ እኔ ማላምት ነው ብቻ ዞሮ ዞሮ ምንድነው እርቆ አልወረደ ከዛ በኋላ ይሄ የሀገር ግንባታ የሚባለው የኔሽን ቢልዲንግ የሚባለው ፕሮሰስ በተከከለ አላለቀ ስቲል ያንን ግሪቨንስ ያንን ቁስል ያንን ያኒ ይدرسውን አደጋ እንደ ግሪቨንስ ሲነሳተ ያለ ማለት ነው ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ሱ አንዱ ነው ከዛ በኋላ ባይለ ስላዜ ጊዜም በደርግ ጊዜም በያድግ ጊዜም የተደረጉ በጣም ብዙ አሰቃቂ ነገሮች አሉ እዚ እዚ ሀገር ውስጥ ይሄ ደግሞ እኛ ሀገር ብቻ ሳይሆን ሌሎች ሀገሮችም የተደረገበት ሁኔታ አለ እንደ ቡባ አፍሪካ ላይ በአፓርታይድ የተደረገውን እንደ ምሳሌ ያነሳል ሩዋንዳ ውስጥ የተደረገውን ጭፍጨፋ በቱትሲና በኡቱ ማከለ የተደረገውን ያነሳል ካናዳ የነበረውን ያነሳል እነዚህ ሀገሮች ይሄን ለማለፍ አንድ አንዴ ከኛም በጣም ዘ ወርስት የሆነ በጣም ሰቀቅ የሆነ የሆነ ሩዋንዳ በጣም የሚያስጠላ አኔም እዛ በነበርኩበት ጊዜ እዚሁ ኤሪያ ላይ ለመስራት የሞከርናቸው አሰስመንቶች አሉና በጣም የሚያሳቅ ኢቭን ቆሜ ሁሉ መስማትና ማይተም ማትችል እኔ ፐርሰናሊ ሙዚየም ውስጥ ወድቀ ያለው በጣም ለማሰብ ሁሉ የሚከብድ ነገር ነው እንደዛ አይነት ነገሮችን በርቀ ያለፉበት ሁኔታ ስላለ እኛ ሀገር ውስጥ ያለውን ያን አይል ያልተጋነነውን ነገር በርቀ ማለፍ እንደምንችል መጻፉ አበክሮ ነው የሚናገረውና የመጻፉ ኮር ነገር ለኔ እርቅ ነው ይሄ አድግ ለምሳሌ ሲጀምር በርቀ ዓለም ጀመሩ እንደ ሲተት ያስቀምጣል ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄ አድግ የሰራቸውን ችግሮች ይዘረዝራል እሱንም ማለፍ ምን ይችላል በርቀ መሆኑን ያሳያልና የመጻፉ ለኔ ፒላር አይ ዶንት ኖ ሜቢ ራይተሩ ሌላ ነገር ሊል ይችላል ግን እኔ አንበበስ ከተረዳውት ግን እኛ በሰላም እንደ ሀገር እንደ ህዝብ ጠንካራ ሀገር ሆነን ጠንካራ ህዝብ ሆነን ወደፊት ለማሄድ የተሻለ ደሞ ተጠቃሚ እንድንሆን ያ ለማቱም የተሻለ እንዲሆን መጀመሪያ አርቂ ያስፈልጋል የሚል አይነት አዝማም ያለው መጽሐፍ እርቅ ያስፈልጋል ሲል እንግዲህ ብዙ ጊዜ እዚህ ሀገር ውስጥ የርቅ ሁኔታ ይነሳል ዶክተር አሁን በራይ መጓጓት ያስፈልጋል የሚሉ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶችም አሉ። በተለያየ የቦታ እንደዚህ አይነት አመልካከት አነጋገሮችን እንሰማለን። መንግስትም እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው ይሄ መጻፍ የጻፈው የመንግስት የሀገሪቷ መንግስት ቁንጮ ነው። የገዢው ወይም ደግሞ በስልጣን ላይ ያለው ፓርቲ ሊቀመንበር ነው። ከዛም ከዚህም እርቅ ያስፈልጋል ነው ሰው የሚለው ማለት ነውና ምን ማለት ነው ይሄ? ማን ነው መጀመሪያ ያለበት? የት ጋር ነው መሆን ያለበት? አሁን እንግዲህ እርቅ የሚለው ነገር የፖለቲካ ስቴትመንት ስታረጉ ይዘቱን ያጣል አይትዮጵያ ውስጥም እየተደረገ ያለ እሱ ነው ታሪክም እንደዛው የፖለቲካ ቱል ሲያረጉት ነው የተበላሸው ዞሮ ዞሮ እርቅ እርቅ ነው እርቅኛ ስናመጣው ነው እርቅ የሚሆኑ የሚለው አስተሳሰብ አይ ዶንት ቲንክ ብዙ የሚያስገድና አይመስለኝ ሁሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ እርቅ ያስፈልጋል በሚለው ማይስማማ ይለም ባይ ዘ ፎር ዛ ማተር ኢትዮጵያዊ የኢትዮጵያ ኃይሎች ብቻም ሳይሆኑ የውጭ ሰዎችም እርቅ እንደሚያስፈልግ ያምናል ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስል እና መጻፍ ሲጽፍበት ደግሞ ይተቻል እኔ አሁን ፐርሰናሊ ምንም የተለየ ነገር ከማንም ጋር የተለየ አፍሌሽን የለም ግን ሎጂካሊ እርቅ ያስፈልጋል ብለ የጠቅላይ ሚኒስትሩ እርቅ የሚለው ነገር ሁሉ ደሞ በሽ የምታረካ ሆነ ዩ አር ባሺንግ ካርኒቫል ኡነት ለኢትዮጵያ ውስጥ እርቅ ለማውረድ የምትጥራ ይሆናል እና ዞሮ ዞሮ ምንድነው እርቅ የሚለው ነገር ነሰሰርሊ ሆነ ቡድን ከሆነ ቡድን ጋር አይደለም ፊዚካል አይደለም ነገሩ it is very much emotional and psychological የሰው ልጅ ኢትዮጵያ ውስጥ 
ከምንም በፊት ከራሱ ጋር መጣረክ አንዳንድ ጊዜ ፋክት ለምሳሌ ለፖለቲካ ብለን እናጋንናለን ለፖለቲካ ብለን አንደርስቴት እናረጋጫለን ይሄን ነው ምናረጋው በግለሰብም ደረጃ ሊሆን ይችላል ከልዲና ጋር እየተጣላን ነው ማለት ነው የሆነ ነገር ይያጣማም ከልዲና ጋር እየተጣላ ከሌላ ሰው ጋር ልትታረቅ አትችልም ስለዚህ እርቅም ይጀምሩ ከዚህ ነው ከግል ሄሊና ነው የሚጀምሩና እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ከምንም በፊት ከራሱ ጋር መታረቅ ያለበት ይመስለኛ ከራሱ ጋር ከተታረቅ ከሌላ ሰው ጋር መታረቅ ኢዚ ነው ምን ማለት ነው ከራሱ ጋር መታረቅ ለምሳሌ አንድ ሰው ዌል ዘ ሃይስት ቦዲ ጂጂ የሚያርግ አንተ ሄሊና ከመ ወይን ማመኑኒ እና ያው ለምሳሌ በወኔ ሐሳብ ላይ ማለስ ማማ ከሆነ ካንተ ጋር ላለመስማማት ዝግጁ ነኝ ላለመስማማት አይ ትራይ ማይ ቤስት ከሰው ጋር ለመስማማት ለመቀራረብ ሎጂካሊ ነገሮችን ለመረዳት ጥረት አረጋለሁ ካልተስማማን ግን ላለመስማማት ለመጣላትም ዝግጁ ነኝ ከራሴ ጋር ግን ለመጣላት ዝግጁ አይደለም አንተ ጋር ተጣልቼ አይ ካን ጎ ቱ ማይ ሆም ኢን ስሊፕ ከራሴ ጋር ከተጣላው የት ለሄድ ነው ቱል ሃንት ሚ አይደለ ሰላም ነው ሚነሳክ ያንተ ለኔ ብዙ ኢትዮጵያዊ ግን ለከራሱ ጋር ለመጣላት ነው ሲለፋም ፋክት ስታጣመም ለምሳሌ ኡነት ማኒፑሌት ስታደርግ ለምሳሌ ምታርጎ አክቹሊ ከራሲ ጋር የተጣላ ነው ማለት ነውና ብዙ ሰው እንደዛ ያረገ ከሌላ ሰው ጋር መታረቅ ቀላል የሚሆነ ይመስለኛልና ኢትዮጵያኖች መጀመሪያ እስቲ ሌተስ ሌተስ ከኡነት ጋር ከመክነት አይነት ጋር እንሰለፍ መጀመሪያ ከሎጂ ጋር እንሰለፍ መጀመሪያ ከኡነት ጋር ከመከን አጥኡነት ስንል ምናምንበትን ኡነት አትሊስት ያንተ ኡነት የኔ ኡነት ላይ ሆነ ይችላል ግን አትሊስት እኔ ኡነት ነው በየማምንበት ነገር መከተል ፐርሲው ማድረግ ምክንያት አይነት አንድ ነገር በመክናት የተደገፈ ነገር ከሆነ አትሊስት ለምክናት ሆነ ብለን ከሱ ጋር መሰለፍ ምናቀርባቸውን ትችቶች በተቻለ መጠን ምክንያት አይ ማድረግ ያንን ሚኒመም ቤር ካካካኖር ከዛ በኋላ ከሌሎቹ ጋር ሄድን ለመነጋገር ለመግባባት ለመታረቅ አብረን መንገል ለመሄድ ቀላል የሚሆን ይመስለኛልና እርቅ ከዛ መጀመር አለበት የሚልምነት አለኝ ወደ መጻፉ ለመልሰና እነኚህ መጻፎች አሁን ይ ነው የታሪክ መጻፎች ይጻፋሉ የሳይንስ መጻፎች ይጻፋሉ ልብ ወለድ የፖለቲካ መጻፍ ሶ እነኚህ መጻፍ አሁን ይሄንን የምን መጻፍ ይነው እንበለው የቀድሞውን መጻፍ ጨምሮ ማለት ነው ሁለተኛው ጥያቄ ከዚህ አከታተ ለምትመልስልኝ እነኚህ ሁለቱ መጻፎች መደመርና የመደመር መንገድ ተከታታይነት ያላቸው ናቸው ማለት ይችላል ሌላ ደግሞ የቀረ ነገር አለ ምን ጠብቆ መጻፍ ይኖራል ለወደፊቱ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ኛ ከዛ ከዛ ላይ ጀምር በርግጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያው ባለፎ እንደ ሲናገሩ እንደሰማውት የሚቀጥል ያው ተጽፎ ምዝ ውስጥ ያልተካተቱ እንዳሉ የሚያሳይ ነገር ተናግሯል ስለዚህ የሚቀጥል ይኖራል ብለን እንጠብቅ እንጠብቅ ወጭ ያሳየው ከቻልነኛ ምን ጻፍ መጻፎቹ ተከታታይነት አላቸው በእያ ምን አሉ ተከታታይ የሲኩዌንሻሊ ተከታታይም ከባይ ሆኖ ያ እንደስተሳሰብ አካል ናቸው ያ መደመር ነው ሞር ፊሎሶፊካል የሚመስል አስተሳሰቡ መሰረቱ እና እንዴት እንደሚሰራ የሚያሳይ ነው ይሄ ደሞ መንገዱ ነው ያለፈበት ያደገበት መንገድ የሚያሳይ ነው መጻፉ ማሻማት ወይ ኮንፊውዝ ማድረግ የሌለብን በግለሰብ የተጻፈ መጻፍ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ናቸው የጻፉት እንዴት እንደሚያስቡ እንዴት እንደሚረዱ የኢትዮጵያን ታሪክ የኢትዮጵያን ፖለቲካ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ የኢትዮጵያን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ከዚህ በፊት የነበረውን አሰስ አርጎ ከዚህ በፊት ያለውን ታሪካዊ ነገር እንዴት እንደሚረዱ ከዚህ በኋላ ደግሞ እንዴት መሄድ እንዳለብን እንደሚያስቡ ነው የጻፉት ስለዚህ 
ምልከታ ነው ማለት ነው ወይም አስተሳሰብ ነው ማለት ነው ይሄን ሰው እኮ ተነስቶ አይ እዚህ ጋር ከዚህ ወህት የነበረውን ታሪክ የተረዳበት መንገር ተከክል አይደለም ብሎ መጻፍ ይችላል የራሱ ምልከታ ይሄ መጻፍ ፍጹም ነው ከዚህ ውጪ መንገድ የለም አላሉም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኔን हिसाब ላጋራቹ ነው ያሉት አንዲ ሰው አንብቦ ይሄ እንደዚህ አይደለም እኔ የመሰለኝ እንዲ ቢሆን ጥሩ ነው ብል እዚህ ወስታይት መስጠት ይችላል ሌላ መጻፍ ይችላል መተቸት ይችላል ስንት ነገር አለ ከዛ በዘለለ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለጻፉት ብቻ መጥላት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለጻፉት ብቻ ማቃጠል እንደዚህ አይነት ነገር it is a very very rudimentary political act በየነው ማመኑ ነው በቀደም መጻፉ ይሄኛው መጻፍ የተመረቀለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጻፉ ለስድስት ወጣቶች ነው ያደሉት ለትውልድ ይያስተላለፈ ያለ መልክት አለ እዛ ጋና ምንድነው ከዚህ ደሞ እንትም ብሎ አንድ ሁለት ነጥብ እንድታነሳልኝ የምፈልገው ወደ ኋላ ተመለሰን በዚህ በመደመር መንገድ የመጀመሪያው ክፍል በሃዲግ ውስጥ የነበረውን ሁኔታ ከዛው ሁኔታ ውስጥ አንድ ሁለት ነጥቦች እንድታነሳልኝ ፈልጋለሁ ምንድነው በዛ ነገር አሁን ያ ነገር አልፈዋል ብዙ ተብሏል ብዙም ተነግሯል ማለት ነው ለማስተላለፍ በዛ በመደመር መንገድ የመጀመሪያው ክፍል ውስጥ ለማስተላለፍ የፈለገው ነጥብ ምንድነው ያ ዲጉስት ማለፍ ራሱ የመደመር መንገድ ነው በር በዛው ውስጥ ብዙ ነገሮች ለመደመር መሰረት የሆኑ ነገሮችን አንስቷል አሁን በተለይ እንሳ ውስጥ የነበረው ጊዜ ለመደመር መጎልበት ትልቅ አስተዋጽኦ እንደነበረው ያሳየልና ያው ባይ ሃዲግ ሂደት አይደለ እንሳ ውስጥ የነበረው ዞሮ ዞሮ የመጀመሪያው ክፍል ላይ ምን ብሎ ነው የሚጀምረው ክፍሉ ራሱ ሲጀምር ማለት ነው ስለ ኢሃዲግ ኔቸር የሚያሳይ ነገር ነው እስከ አልጋዋ ድረስ በአፋን ሮሞ እስከ ትንሹ አልጋ ድረስ ሚል ነበር እና ኢሃዲግ ውስጥ የነበሩትን ውጣ ወረዶች በመጠኑ ብዙ እንትን አይደለም ግን የኢሃዲግን ኔቸር በደም በያስቀምጣ ችግሮቹ ምን እንደነበሩ ዋና ዋና ችግሮቹ ለምሳሌ እዛ ውስጥ ሲጀምር በበርቅ አለመጀመሩ ራሱ ሌላ ችግር ነው ለምሳሌ ወታደር የቀድሞው ወታደር መበተኑ ላተር የቲፒኤልኤፍ ወይንም ደግሞ የህዋት ማፊያ ሆኖ መውጣትና ይሄ ድግን ኮኦፕት ማድረግ የሚያሳይ ነገር አለ ደግሞ አንድ በጣም 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 ግርም የሚለኝ ነገር እና ምን አልባት እዚህ ባነሳው ጥሩ የሚሆን ኢሃዲግና ኢሃዲግ ውስጥ የነበረውን ሃይራርኪ በሚገርም መንገድ ነው የሚያስቀምጠው ሶ እኔ ከዛ በፊትም ስለ የነበረው ለምሳሌ ኢሃዲግ መፍረስ አለበት ሲባል አንዱ ጀስቲፊኬሽን ብዬ እኔ አነሳ የነበረው ዋናው ነጥብ ኢሃዲግ አሃዳዊ ነው ስሙ ህዝባዊ ዲሞክራሲ ግንባር ይላል አይደለም ህዝባዊ ማደለም ምክንያቱም ማጆሪቲውን የኢትዮጵያን ህዝብ ያገለለ ነው ዲሞክራሲ ማደለም because አሃዳዊ ስርዓት ነው TPLF ኮንትሮል ያደረገው ምናልባት በኢትዮጵያ ታሪክ እንደ ኢሃዲግ አሃዳዊ ስርዓት የለም በየስነገር ብዙ ሰው እንዴት እንደዛ ተላለ ላለፎ ስራት ተወግናል ያለኝ ሙሉ ነበርና እሱም በደንብ ለኔ ያጠናከረልኝ ነገር አገኘ ምንድነው እሱ ያዲ ጋራት ያራት ድርጅቶች ግንባር ነው አይደለም አራቱን ሁለት ቦታ ይከፍላል ህዋትና ሌሎች ሶስቶቹ ኦፒዲዮ ወህድድ በአደን በአደንና ደደን እና ሌላ ደግሞ አጋር ድርጅቶች የሚባሉ አሉ አካር ድርጅት እና ሶዲያ አባ ውጪ የነበሩት አምስቱ ማለት ነው ምን ይላል ይያድክ ማን ነው ህዋት ውሳኔ ወስናል ለቤቱ ተነጋግሮ ተደራድሮ ውሳኔ ወስናል ከዛ አራቱን ሶስቱን ይሰበስብና ይነግራቸዋል ከዛ አምስቱ አሉ ወደ ለውጪ 
ለነሱ ደሞ ሳይነግራቸው ስራ ላይ ያውላል ይላል ከዛ ምን ይላል የኦሆድድ የቢያድን የዴድን እና ያጋር ድርጅቶቹ ልዩነት ይልና ሶስቱ የተወሰነው ውሳኔ ቀድሞ የመስማት እድል አላቾ ይላል ስለዚህ መብታቾ የግንባሩ አባል መሆናቾ በመሆናቾ የሚያገኙ ጥቅም እንድነው ቀድሞ ውሳኔ የመስማት ህዋቶች ይወሰኑት እነሱ ቀድሞ እነሱ ቀድሞ ይሰማሉ አምስቱ ሳይሰሙ ስራ ላይ ይሁላል ነው ይለው በጣም አስገራሚ አገላለጽ ነው የሄዲ ግን ባህሪ የሄዲ ግን ተፈጥሮ ብለም ፍንትው አርጎ የሚያሳይ ነገር ነውና በዚህ አይነት ደረጃ ነው የሄዲ ግን የሚተቹ ከዛ በኋላ የሄዲ ግስጥ በተፈጠሩ ችግሮች እንዴት ለውጡ እንደመጣ ያሳያል ማለት ነው ለውጡ ደሞ በምን አይነት ሁኔታ ያው ወደ ምርጫ እንደደረሰ እሱ እንደተመረጠ ብዙ ሰው ህዋት ወይም ደሞ ቀደሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ስልጣለቆ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን ሲረከቡ ትግሉ ዛጋ ያበቃና ሽግግር የተጀመረ ነው የሚመስለው ብዙ ሰው መጻፉ ውስጥ ግን እንደምናየው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲመረጥ ነው ችግሩ አክቹአሊ ጀመረው በጣም ከፍተኛው ፈተና ይጀምረው እሱ ሊመረጥ ከተጠቆመ ጊዜ ጀምሮ ነው ብዙዎቻችን ያንን ችግር አይዘር አናቆም ወይ ለማወቅ አብዛኛው ሰው ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተመረጠ ጊዜ ትግሉ እንዳበቃና ከዛ በፊት የነበረው ነገር ሁሉ እንዳከተመለት አድርጎ ነው ሲወስ ደ የነበረው አዎ እሱ ስለተነሳ የነበረው በተለይ ወያኔዎች ህዝባዊ ወያኔ ያርነት ትግራይ ከዛ በፊት በከፍተኛ ደረጃ በሚሊተሪ በዲፕሎማሲ ሳይቀር አሁን ያያየን ያለ ነው ራሳቸውን በማጠናቀር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን ካያዙ በኋላ እንዳይሳካላቸው ከፍተኛ ትረስ ያደርጉ እንደነበረ ነው ማለት ነው አዎ መጻፉ ውስጥም የህዋት መሳይሎች የሚል አርስት ስር አምስት ስድስት ዋና ዋና ሚሳኤሎችን ይታክሳል የተሞከሩ ያው ለውጥ ወደፊት እንዳይሄድ ሳቦቴጅ የሚባል በእንግሊዘኛ አሻጥር ማለት ነው አሻጥር የሰሩባቸው አሻጥር ለምሳሌ አንዱ ተቋማት በተለየ ደንነት ተቋማት ውስጥ ሪፎርም እንዳይደረግና የነሱ ሰዎች እዛ ውስጥ ነው ለመዘወር እንዲያመቻቸው ለማድረግ ጥረት ሲያደርጉ እንደነበረ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን ከያዙ ከያዙ በኋላ እንግዲህ ከዛ ነው ከዛ በፊት የነበራቸው ተቋም ተጠቅመው ማለት አዎ እሱንም ደሞ እንደምንም ገፍቶ ሪፎርም ያው በጣም ታሪካዊ የሆነ ነገር ነበር በሁለት መስመር ድብዳቤ የደነት ሹሙንም መከላካ ሚኒስትሩን የሚያነሱበት ሁኔታ እንደነበረ እናቃለን በጣም ብዙ ሰው ይተማረሽ ነው በጣም ብዙ ሰው በቃ ቤቱ درس እስከ መንቀጥቀጥ የደረሰበት ውሳኔ ነው አይቲክ ብዙ ሰው ነው ይረሳ ይመስለኛል እሱ ከዛ ደግሞ ፓርቲ ውስጥ ደግሞ ለሴም ነገር ፓርቲ ውስጥ ደግሞ ለውጥ እንዳይኖር ለማድረግም ጥረት ሲያደርጉ እንደነበረ ያዲግ ውስጥ ያዲግ ውስጥ ያዲግ ሪፎርም ተደርጎ ወደ ብልጽግና ምንዳይ መጣ ያው ችግር ሲያስነሱ እንደነበረ ከዛ አልፎ ያው ገንዘብን በተለየ መንገድ ሲያሽሹ እንደነበረና ያው ያድግንም በዛው በጣም በጣም ሶፊስቲኬትድ በሆነ መንገድ ወደ ወደ ብልጽግና እንደመጡ ያን ሁሉ አልፎ የሚገርም ፈተና ነው እዚ ሰው እንዴ በጣም ግርም የሚል የፋይናንሱም እንደዛው የፋይናንሱ ለምሳሌ መጀመራ መጠኑ ሊሚት አርጎ ከባንክ የሚወጣውን መጠን ሊሚት እንዳረጉ ቀስ በቀስ ደሞ ስከገንዘብ ቅይ ገንዘብ ቅይ ያሬው ላይ ሲደርስና ማን ይላል እነዚህ የብር ኖቶች ዋጋ ወደ ሌላቸው ወረቀቶች መቀየር ይላልና የሚገርም እንት ነው ስትራቴጂው የሚገርም ነው ነው ሶ ኢት ኢዝ ቬሪ ዲቴል ከዛ አልፎ እስከ ምርጫ ኮሮናን ተጠቅሞ ከዛ ማልፎ ያው እንግዲህ እስከ ጦርነት እንደደረሰ እና ቀለና እነዚህ ሁሉ ሜሳይል ይሄ ለውጥ ወደፊት እንዳይሄድ ወይም ደግሞ ይሄ ለውጥ አመራር እንዳይረጋጋና የሚፈልገውን ነገር እንዳያሳካ ሲያረጉ እንደነበረ የሚያሳይ በጣም ሶፊስቲኬትድ የሆነ ዲቴልድ የሆነ ያላፉበትን ፕሮሰስ ቁጭ የሚያደርግ 
ፍንትው አርጎም የሚያሳይ ነገር ነው ማለት ነው መጻፉ በአጠቃላይ ተክላይ ሚኒስተሩ his own account ወይም ደግሞ የራሱ አረዳድ ነገሩ ከዱሮም ጀምሮ ያዲን ሙሉ ነቸሩ ማስቀምጦ ለውጡ እንዴት እንደመጣ ከዛው ላይ ደረሰው ወደፊት ደሞ ወዴት ማይድ እንዳለብን ሁሉ ዲቴል አርጎ ያስቀምጠ ነገር ነው so many people think እኔንም ጨምሮ እናቃለን ብለ እናስብ ነበር በመጨረሻም ዶክተር በቀደም መጻፉ የተለያዩ ሰዎች ናቸው እንግዲህ መጻፉን ገምግመው በመረቃው ለሐሳብ ሲሰጡ የነበረው ከገም ከገምጋሚዎቹ አንዱ የተናገረው በዚህ መጻፍ ውስጥ ያየውት ደራሲ እንጂ መሪ አይደለም የሚል ነገር ተነስተው ነበር ያንን በሚመለከት አንቲ ሰጠ ሐሳብ ነበር እዛ ላይ መጻፍ እኔ ደሞ እዚ ላይ እንደ መጻፍ የሚችል መدرس የሚችል መሪ ነው ያየውት የሚል ነውና እንዴት እንዴት ነው ያን ነገር የታዘብኩ አንተ ያው ሰው ብዙ ጊዜ የሚያቆን ነገር ነው የሚያየው ስለዚህ እንደዛ ያሉት አንባቢ ደራሲ ናቸው ወይም ደግሞ ስለ ድርሰት በደንብ የሚያቆ ናቸው ወይም የስነ ጽሁፍ ሰው ናቸው የሚመስለኝ ሁለት ናቸው በርግጥ እና ወደ ድርሰት ወደ ስነ ጽሁፍ ያደሉ ሰዎች ናቸው እኔ እንደ ማበረሰብ ሳይንስ ባለሙያ ከ ለህብረተሰቡ ከሚኖሩ ፋይዳ አንጻር ነው መጻፉን የማይው እንጂ ከጻጻፉ አይደለም because ብዙ ነገሩ this is political economic book ስለ ፖለቲካ እና ስለ ኢኮኖሚ የሚተነትን ነው እና ብዙ ነገሩ ፋክት based ነው ማረጃ አለው ማረጃ ነው ዲስክራይብ የሚያደርገው ፋክት ነው ዲስክራይብ የሚያደርገው ማረጃ ደሞ ካለ ብዙ የስነ ጽሁፍ ውበት ላስፈልግ ይችላል ሳይንቲፊክ ራይቲንግ ለምሳሌ ብዙ ማሽሞን ሆነ አይተበቀብ እንደውም አጀክቲቮች የምትጠቀማቸው አጀክቲቮች ራሱ የተወሰኑ ናቸው የተመረጡ ናቸው እና አጀክቲቭሊ ዲስክራይብ ማድረግ ተከክለም የማይሆንበት አለ because the fact speak for itself ለራሱ ይናገራል እና ፋክቱ ማስቀመጥ ነው ካንተ የሚተበቀው ይሄ ይሄ መጽሐፍ እንደ ድርሰት አይደለም ነው የማይው እንደ ምርምር ነው የማይው ወይም ደግሞ በአንትሮፖሎጂ የሚታወቅ participant observation የሚባል ነገር አለ በመሳተፍ የምትገነዘበው ነገር ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይያድጉስ የነበረው ላይፍ እንዲሁም ደግሞ ከዛ ውስጥ በለውጡ ህደትም የነበረበት ነገር ኦብዘርቭ ያረጋው ኦብዘርቬሽኑ ነው የጻፈው ይሄንን ኦብዘርቬሽኑ እንት ነው ድርሰት አይደለም ፊክሽን አይደለም ዲኮሬት ማድረግ ያስፈልግምና ሶ ቤዚክሊ ጽሁፉ ሲጀመር የፖለቲካል ኢኮኖሚክ ጽሁፍን መጻፍ ሊደርሺፕ ስኪል ይጠይቃል ትልቅ ሊደርሺፕ ስኪል ይጠይቃል ያንን ሊደርሺፕ ስኪል ተጠቅሞ የተረዳው ነገር በጥሩ ስነ ጽሁፍ በማስቀመጡ የሊደርሺፕ ስኪሉን አይወዝደው እንደውም ያጠናከረዋል ስለዚህ ሊደርሺፑ ነው ጎልቶ የሚወጣው እንጂ ጻፊነቱ አይደለም በጅጉ ነው መቃወሙ ለምሳሌ እኔ እሱና እሱና አባባ ጻፊ እንጂ ደራ ጻፊ እንጂ ማሪያ ላይው የሚለው ኢትስ አ ቬሪ ቬሪ ሮንግ ስቴትመንት እና ያንን ያው እንደመቃወሙ እንደማለስማማ እዛው ስቴጅ ላይ ተናግረ የነበረና ዞሮ ዞሮ ግን እኔም ከኔ ዲሲፕሊን አንጻር አይቼ ነው ያን እናስታይ ተሰጣውት ጻፊውም ጻፊውም ከራሱ ፐርስፔክቲቭ አይቶት ነው እኔ የኔ የኔ የሚመስለኝ ስተቱ ምንድነው የእንደዚህ አይነት መጻፍ በእንደዚህ አይነት ባለሙያ ነው መገምገም ያለበት እንጂ በዘነ ጽሁፍ ሰው አይደለም because he does that አይደለም እዚ ሰተቱ የመጣው ከመጀመሪያ ነው እንጂ ሰውየው ግን በመጣበት ሙያው ሙያውን አክብሮ በሙያው አንብቦ በሙያው አስተያየት መስጠቱ ያን አይል ችግር የለበት በጣም መሰግናለሁ ዶክተር ለዛሬ ያለን ውይት እዚ ላይ በቃ እኔ ማመሰግናለሁ የተከበራችሁ የፕራይም ሚዲያ ተከታታዮች ከዶክተር ብራኑ ለንጂሶ ጋር የመደመር መንገድ የሚለው በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ 
የተጻፈውን መጻፍና ከዛም በፊት መደመር እንዲሁም አጠቃላይ ይሄንን ሁኔታ አስመልክቶ አንድ አንድ ሐሳቦችን سنልዋወጥ ነበረ ጥሩ ጊዜ እንደነበረችው ተስፋ አደርጋለሁ እኔ ጆዋር አደምነኝ ከተቀረው የፕራይም ሚዲያ ዝግጅት ጋር መልካም ቆይታ